হ্যালো বন্ধুরা মৌলিক স্ট্র্যাটেজি তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা স্পিড টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্সের সেকেন্ড ক্লাস করব একটা সেকেন্ড কনসেপ্ট শিখবো আজকে আমরা আগে যে কনসেপ্টটা করেছিলাম সেটা ফার্স্ট কনসেপ্ট ছিল সেখানে ছিল টাইমটা ছিল কনস্ট্যান্ট এখানে যখন ডিস্টেন্সটা কনস্ট্যান্ট থাকবে ডিস্টেন্সটা যখন কনস্ট্যান্ট থাকবে সে ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি দেখো ধরো এটা হচ্ছে ডিস্টেন্স ঠিক আছে এখান থেকে এখানে যেতে হবে এবার এক ব্যক্তি সে এস ওয়ান স্পিড নিয়ে টি ওয়ান টাইমে এইটা কভার করছে আর একজন এস টু স্পিড নিয়ে টি টু টাইমে এটা কভার করছে তাহলে আলটিমেটলি ডি ইকুয়াস টু কি হবে ডিস্টেন্স ইকুয়াস টু হবে স্পিড ইন্টু টাইম মানে এস ওয়ান টি ওয়ান ইকুয়াস টু এস টু টি টু ঠিক আছে তাহলে যখন ডি কনস্ট্যান্ট আছে তখন এস ওয়ান টি ওয়ান ইকুয়াস টু এস টু টি টু হচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে এস ওয়ান টি ওয়ান যদি এস টু টি টু হয় আমি এটাকে এভাবে লিখতে পারি এস ওয়ান বাই এস টু ইকুয়াস টু হচ্ছে টি ওয়ান বাই সরি টি টু বাই টি ওয়ান দেখো এটা ইনভার্সলি পোর্শনাল হচ্ছে এখানে এস ওয়ান টি ওয়ান এখানে এস টু এখানে টি টু এখানে তার মানে কি আমি লিখতে পারবো যখন ডিস্টেন্স কনস্ট্যান্ট ডিস্টেন্সটা কনস্ট্যান্ট থাকছে তখন স্পিডটা টাইমের সাথে ইনভার্সলি ভ্যারি করছে স্পিডটা টাইমের সাথে ইনভার্সলি ভ্যারি করছে ওকে এটা ছিল কনসেপ্ট যখন ডিস্টেন্সটা কনস্ট্যান্ট তখন স্পিড টাইমের সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হয় ঠিক আছে এরপর আমরা অঙ্কগুলো দেখবো তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ওকে চলো দেখা যাক বলছে এ ম্যান গোস টু হিজ অফিস উইথ ফোর ফিফ অফ হিজ অ্যাকচুয়াল স্পিড অ্যান্ড রিচেস টোয়েন্টি ফাইভ মিনিট লেট ফাইন্ড অ্যাকচুয়াল টাইম মানে বলছে যে একটা লোক সে তার ইউজুয়াল স্পিডের থেকে ফোর ফিফথে গেলে সে পঁচিশ মিনিট লেটে পৌঁছায় তাহলে অ্যাকচুয়ালি পৌঁছানোর টাইম কটায় মানে কতক্ষণ লাগার কথা অ্যাকচুয়ালি যেতে গেলে তাহলে দেখো যদি আমি স্পিড ধরি এইটা আর টাইম ধরি এইটা আমি আগে ফাইভ নিয়ে চলছিলাম অ্যাকচুয়াল স্পিড ফাইভ এখন ফোর নিয়ে চলছি ফোর ফিফ মানে ফাইভের ফোর ফিফ মানে হচ্ছে ফোর ঠিক আছে তো আগে ফাইভ নিয়ে চলছিলাম এখন ফোর নিয়ে চলছি ওকে তাহলে যখন স্পিডের রেশিও কে গেছে ফাইভ বাই ফোর আছে তাহলে টাইমটা কী হবে বলেছিলাম ইনভার্স হবে এস ভ্যারেজিয়াস ওয়ান বাই টি তার মানে এটা কী হচ্ছে তো এইটা হয়ে যাবে ফোর বাই ফাইভ তাহলে যখন ফাইভ নিয়ে যেতাম তাহলে আমার ফোর টাইম লাগতো এখন ফোর নিয়ে যাচ্ছি ফাইভ টাইম লাগছে তাই তো তাহলে কত বেশি লাগছে তাহলে এক বেশি লাগছে কিন্তু আমাকে কত বেশি বলেছে টোয়েন্টি ফাইভ মিনিট লেট পৌঁছেছি মানে কি এক মিনিট এখানে এক লেটে পৌঁছেছি মানে হচ্ছে এখানে টোয়েন্টি ফাইভ লেটে পৌঁছেছি তাহলে একের ভ্যালু যদি টোয়েন্টি ফাইভ হয় একের ভ্যালু যদি টোয়েন্টি ফাইভ হয় তাহলে ফোরের ভ্যালু হচ্ছে হান্ড্রেড মানে অ্যাকচুয়ালি হান্ড্রেড মিনিটে পৌঁছানোর কথা আমি পৌঁছেছি কততে আমি পৌঁছেছি হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটে পৌঁছেছি টোয়েন্টি ফাইভ মিনিট লেটে পৌঁছেছি এইটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল টাইম হওয়ার কথা ঠিক আছে আর একটা অঙ্গ দেখো তাহলে বুঝতে পারবে ভালো করে বলছে এ চাইল্ড হোয়াইল গোয়িং টু স্কুল ইনক্রিজেস হিজ স্পিড টু সেভেন বাই সিক্স অফ হিজ অরিজিনাল স্পিড হি রিচেস স্কুল ফাইভ মিনিটস আর্লিয়ার ফাইন্ড হিজ অ্যাকচুয়াল টাইম বলছে যে একটা ছেলে তার সাতের ছয় গুণ স্পিডটাকে বাড়িয়েছে মানে কি আলটিমেটলি আমার
आगे स्पीड छी बाड़िए सत कर स्पीडा के बाड़िए सत कर आगे हमार टाइम लगत कत सत लगत एन टाइम कत लगे छय लगे ठीक है तेल एखे हिसाब मत एक कम लगे क्योंकि ये भैलू कत बोले ये एक भैलू बोले पाँच ठीक है तो हमें एक भैलू जो पाँच है तेल आगे टाइम लगत कत सतर भैलू हे थार्टी फाइव और ये छय भैलू हे त्रिस ठीक है तो हमें आगे लगत पैंत मिनट टाइम लगत एख लगे हमें पाँच मिनट आगे पोचे और तिर मिनट आगे पोचे तो ये हमारे एक्चुअल टाइम लगार कथा एक्चुअल ठीक है एन जी हमारे एक्चुअल स्पीड कत एक्चुअल स्पीड को एक्चुअल स्पीड ये हमारे एक्चुअल स्पीड सिक्स किलोमीटर पर आवर सिक्स किलोमीटर पर आवर एटेल स्पीड नेक्स्ट देखो बोलिए ए चाइल्ड वाइल गोईंग टू स्कूल इनक्रीजेस हिज स्पीड टू सेभन बै इलेवेन अफ हिज अरिजिन स्पीड हि रिचेज स्कूल इन टोटी टू आवार्स इफ हि वार्क एट हिज इनिशियल स्पीड दें हाउ माच टाइम उल हि से मैं एक तार स्पीडा सेभन बै इलेवन बाड़ी आल्टिमेटलि नहीं आल्टिमेट कि मैं सेभन बै स्पीड गे इनक्रीज है ना इट गोईंग टू स्कूल उथ उ उभन बै इलेवेन अफ हिज अरिजिन स्पीड हि रिचेज स्कूल इन टोटी टू आवार्स इफ यू हैड वार्क एट हिज इनिशियल स्पीड दें हाउ माच टाइम उल से मैंने वो एक ऐले तर जेनारे एगारो जाए से साथे गे ठीक है तो हमें ओ बस घंटा स्कूल पोचे जदि ओ अरिज स्पीडे जो तो, एक्चुअल स्पीड से स्पीडे गले कत मैं कत टाइम सेव करते देखो मैं स्पीड जा टाइम जा जेनारे हिसाब मत एगारो जावर कथा ठीक है तो क्यों वो गे कत गे साते गे ठीक है एबार बेपार टाइम कत है सेभन बै इलेवेन ओके तेल जख साते जा टाइम लगे एगारो क्योंकि कत बोले बस बोले तेल एगारो भलू हे बस अच्छा तेल जदि वो एगारो जो कत जो साते जित मैं कत से करत चार सेव करत एगारो भैलू जो बस है तेल चार भैलू कत है आठ तेल ओ एट आवार्स सेव करते ठीक है मैं जी एगारो जो स्पीड टाइम लगत सत लगत और जो साते जो टाइम लगते एगारो एगारो जो लगे तो बस लगे साते गए कत लगे चौदह लागे तेल कत टाइम सेव कर चौदह आठ बस हमें डिफारेंस बार कर कर लो ती हलो ठीक है जे जे भाव कर नेक्स्ट देखो बोल ए कार ट्रावलिंग उथ फाइव बै सेभन अफ हिज एक्चुअल स्पीड कावार्स फर्टी टू किलोमीटार्स इन वन आवर फर्टी मिनिट फर्टी एट सेकेंड ह्वाट इज इट्स एक्चुअल स्पीड अफ कार मान बोल जे एक गाड़ी तर पाँच सात स्पीडे चले कि फर्टी टू किलोमीटर कवर कर वन आवर फर्टी मिनिट फर्टी एट सेकेंडे ह्वाट इज एक्चुअल स्पीड अफ कार एबार एक क्षेत्र देखो ये वन आवर फर्टी मिनिट फर्टी एट सेकेंड ये मान कत वन आवर रखल फर्टी मिनिट मान हे फर्टी बिक्सटी आवार्स और ये हे फर्टी एट ब्री सिक्स डबल जिरो आवार्स पुरोटा के आवारे कन्भार्ट कर बारो दिए डिवाइड करी बारो चारे आठचल्लिस तीन शो फोर दिए कर ले फोर सेभेंटी फाइव जा ये जी फोर दिए करी टेन एट फिफ्टीन और करबना इच्छा करबना 
তাহলে এইটা দাঁড়িয়ে গেল কত সেভেন্টি ফাইভ এলসিএম চলে এলো এটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ প্লাস ফিফটি প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স বাই সেভেন্টি ফাইভ এটা যদি করি তাহলে এটা আসছে ফর্টি টু এটা আসছে টোয়েন্টি ফাইভ ঠিক আছে তো ফর্টি টু বাই টোয়েন্টি ফাইভ আওয়ার এবার দেখো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো প্রথমে যখন স্পিড আর টাইম জেনারেলি যখন স্পিড সেভেন ছিল টাইম লাগ আর এদিকে ওটাকে ফাইভ করা হয়েছে সেভেন থেকে ফাইভ হয়েছে টাইমটা কি হলো তাহলে ফাইভ থেকে সেভেন হয়েছে টাইমটা বেশি লাগছিল আলটিমেটলি কিন্তু হিসাব দেখো একটা কথা কি বলেছে আমাকে বলেছে ফর্টি টু কিলোমিটার যেতে ফাইভ স্পিড যখন যাচ্ছিল ফর্টি টু কিলোমিটার যেতে ওর এত টাইম লেগেছে ওয়ান আওয়ার ফর্টি মিনিট ফর্টি এইট সেভেন টাইম লেগেছে তাহলে হিসাব মতো তাহলে স্পিড কত ছিল এই ক্ষেত্রে স্পিড হচ্ছে ডিস্টেন্স ফর্টি টু আর টাইম লেগেছে হচ্ছে ফর্টি টু বাই টোয়েন্টি ফাইভ আওয়ার দ্যাট মিন্স কাটলে এটা আসছে টোয়েন্টি ফাইভ আওয়ার এই স্পিডটা ছিল আমার টোয়েন্টি ফাইভ আওয়ার কিন্তু আমাকে এখানে কত বলেছে এখানে বলেছে ফাইভ স্পিড ছিল কিন্তু আমার বেরিয়েছে কত টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার এটা কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে তো তাহলে ফাইভের ভ্যালু যদি টোয়েন্টি ফাইভ হয় তাহলে সেভেনের ভ্যালু কত হবে থার্টি ফাইভ তাহলে অ্যাকচুয়াল স্পিড ছিল আমার থার্টি ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে নেক্সট দেখো বলছে যে ইন এ কাভারিং ইন কাভারিং এ ডিস্টেন্স অফ থার্টি কিলোমিটার রাম টেক্স টু আওয়ার্স মোর দ্যান স্যাম ইফ রাম ডাবল হি স্পিড দেন হি কুড হ্যাভ টেক ওয়ান আওয়ার লেস দ্যান স্যাম ফাইন দ্য স্পিড অফ রাম বলছে তিরিশ কিলোমিটার কভার করার ক্ষেত্রে রাম শ্যামের থেকে দু ঘন্টা বেশি নিচ্ছে যদি রাম যে স্পিডটা ডাবল করে দুগুল করছে তখন কি হচ্ছে তখনও এক ঘন্টা কম নেবে আলটিমেটলি তার মানে কি তাহলে হচ্ছে ফাইন দ্য স্পিড অফ রাম ভালো করে দেখো যে ধরো স্যামের থেকে রাম দু ঘন্টা বেশি নিচ্ছিল নর্মালি এখন কি করছে এখন আলটিমেটলি এক ঘন্টা কম নিচ্ছে ঠিক আছে তো কেন কম নিচ্ছে ও স্পিডটা ডাবল করেছে তার মানে কি ও এক ঘন্টা স্পিড ডাবল করার জন্য কি হচ্ছে এক ঘন্টা কমছে না মানে হচ্ছে আগে দু ঘন্টা বাড়ানো ছিল সেইটাকেও কমিয়েছে আরও এক ঘন্টা কমিয়েছে মানে আলটিমেটলিও তিন ঘন্টা কমিয়েছে টাইমটাকে আলটিমেটলি তিন ঘন্টা কমিয়ে দিয়েছে মানে আগে দু ঘন্টা বেশি লাগছিল এখন এক ঘন্টা কম লাগছে তার মানে কি আগের যে দু ঘন্টা ছিল সেটাও কমিয়েছে আরও এক ঘন্টা কমিয়েছে নিয়ে তিন ঘন্টা কমিয়েছে আলটিমেটলি টোটাল তিন ঘন্টা কমিয়েছে স্পিডটা ডাবল হওয়াতে টাইমটা তিন ঘন্টা কমে গেছে মানে ধরো আগে ছিল স্পিডটা এস ছিল তখন টাইম লাগছিল হচ্ছে টি এখন কি হচ্ছে এখন এটা বেড়ে গিয়ে টু এস হয়ে গেছে টাইমটা হয়ে গেছে আমার এখানে টি বাই টু হাফ লাগছে আগের থেকে টাইমটা হাফ লাগছে তাহলে কতটা কমলো টাইম আগে ছিল টি এখন লাগছে টি বাই টু তাহলে টাইম কত কমেছে তাহলে টি বাই টু ও টাইম কমিয়েছে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি কত কমেছে আমি তো পাচ্ছি ও কমিয়েছে থ্রি কমিয়েছে তার মানে কি এই টি বাই টু মানে হচ্ছে থ্রি তাহলে পুরো টাইমটা হয়ে গেল টি ক্লাস টু হচ্ছে সিক্স ঠিক আছে তাহলে ওর ছ ঘন্টা সময় লাগছে আলটিমেটলি ঠিক আছে তাহলে ছ ঘন্টায় ও কত যাচ্ছে তাহলে ছ ঘন্টায় যাচ্ছে তিরিশ রাম সিক্স আওয়ারে যদি থার্টি যায় তাহলে ওয়ান আওয়ারে কত যাবে ফাইভ যাবে তাহলে এটাই স্পিড ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার এটা রামের স্পিড ঠিক আছে যদি বলতো স্যামের স্পিড কত যদি বলতো স্যামের স্পিড কত কি হতো রাম যদি ছ ঘন্টা নেয় শ্যাম কি বলেছে শ্যাম দু ঘন্টা কম নিচ্ছে তাহলে শ্যাম নিচ্ছিল চার ঘন্টা তাহলে শ্যাম ফোর আওয়ারে যাচ্ছে থার্টি 
তাহলে ওয়ান আওয়ারে যাবে কত সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার তাহলে এইটা হচ্ছে আমার ফ্যামের ক্ষেত্রে সেভেন পয়েন্ট স্পিডটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে নেক্সট বলছে স্পিড অফ ফাদার অ্যান্ড সন ইজ টুয়েলভ কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড ফিফটিন কিলোমিটার পার আওয়ার রেসপেক্টিভলি বাবার হচ্ছে বারো কিলোমিটার পার আওয়ার আর সনের হচ্ছে ফিফটিন কিলোমিটার পার আওয়ার দে স্টার্ট ফ্রম এ টুয়ার্ডস বি তারা এ থেকে বির দিকে যাচ্ছে ইফ সন লিভস থার্টি নাইন মিনিটস আফটার ফাদার অ্যান্ড রিচেস টোয়েন্টি ওয়ান মিনিটস বিফোর ফাদার অ্যাট বি ফাইন ডিস্টেন্স বিটুইন এ অ্যান্ড বি বলছে যে বাবার বেগ হচ্ছে বারো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা ছেলের হচ্ছে পনেরো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এখন তারা এ থেকে বিতে যাচ্ছে বলছে বাবা বেরোনোর উনচল্লিশ মিনিট পরে ছেড়ে বেরোলো এবং কি করলো ছেলে বাবা পৌঁছানোর একুশ মিনিট আগেই পৌঁছে গেছে ঠিক আছে তো তাহলে এ আর বি এর ডিস্টেন্স কত দেখো বাবার যতক্ষণ টাইম লেগেছে ছেলের কতক্ষণ টাইম লেগে তার থেকে উনচল্লিশ আর একুশ মানে ষাট মিনিট মানে ওয়ান আওয়ার কি হয়েছে ছেলের কম লেগেছে অ্যাকচুয়ালি কেন লেগেছে কারণ কি ছেলের স্পিডটা বেশি আছে তাই জন্য ছেলের এক ঘন্টা কম লেগেছে তার মানে আমি যদি এরকম করি যে এটা স্পিড করলাম এটা টাইম করলাম এটা ফাদার এটা সন তাহলে ফাদারের ছিল কত বারো স্পিড আর ছেলের ছিল পনেরো তার টাইমটা কি হবে টাইমটা উল্টো হবে পনেরো আর বারো ঠিক আছে এটা কাটাকুটি করো এটা আছে পাঁচ এটা চার তিন দিয়ে করলাম তাহলে গ্যাপটা কত হচ্ছে একের গ্যাপ তাহলে এই এক এক মানে হচ্ছে এক ঘন্টা তাহলে পাঁচ মানে কত হবে পাঁচ ঘন্টা হবে আর চার মানে হবে চার ঘন্টা তাহলে বাবা বারো স্পিড নিয়ে পাঁচ ঘন্টায় কত যাবে পাঁচ বারো ষাট যাবে আর ছেলে পনেরো স্পিড নিয়ে চার পনেরো ষাট যাবে মানে এ আর বি এর ডিস্টেন্সটা হবে সিক্সটি কিলোমিটার ঠিক আছে তো বাবার স্পিড টুয়েলভ কিলোমিটার পার আওয়ার ও যাচ্ছে কতক্ষণ পাঁচ ঘন্টায় গেছে তাহলে পাঁচ বারো ষাট যাবে আর ছেলে ফিফটিন কিলোমিটার পার আওয়ার ওর চার ঘন্টা লেগেছে তাহলে চার পনেরো ষাট তাহলে আলটিমেটলি ডিস্টেন্সটা হচ্ছে গিয়ে ষাট ঠিক আছে নেক্সট স্পিড অফ ফাদার অ্যান্ড সন ইজ টুয়েলভ কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড এইটিন কিলোমিটার পার আওয়ার রেসপেক্টিভলি দে স্টার্ট ফ্রম এ টুয়ার্ডস বি ইফ সন লিভস ওয়ান আওয়ার আফটার ফাদার অ্যান্ড রিচ ওয়ান আওয়ার বিফোর ইজ ফাদার অ্যাট বি তো ফাইন ডিস্টেন্স বিটুইন এ অ্যান্ড বি তাহলে এখন বাবার বেগ হচ্ছে বারো ছেলের বেগ হচ্ছে আঠেরো তারা এ থেকে বিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ছেলে এক ঘন্টা পরে বেরোলো আর এক ঘন্টা আগে পৌঁছে গেল তাহলে কতক্ষণ ও মেক আপ করলো ও দু ঘন্টা মেক আপ দিয়ে দিল ঠিক আছে তো মানে কি দু ঘন্টা হিসাব মতো আগে পৌঁছে গেছে যদি ঠিক মতো টাইমে যেত একসাথে শুরু করতো তার মানে এখন বাবার স্পিড আর ছেলের স্পিড যদি আমি কম্পেয়ার করি বাবার ছিল বারো ছেলের ছিল আঠেরো তাহলে ছেলের লাগবে আঠে সরি বাবার লাগবে আঠেরো ছেলের লাগবে বারো কাটাকুটি করো ছয় দুগুণে বারো ছয় তিনে আঠেরো গ্যাপ হচ্ছে এক তাহলে একের ভ্যালু কত বলেছে এখানে দুই বলেছে টু আওয়ার তাহলে দুইয়ের ভ্যালু কত হবে ফোর আওয়ার আর তিনের ভ্যালু হবে সিক্স আওয়ার তাহলে টোটাল ডিস্টেন্স কত হলো এটা ভুল করে দিলাম নাকি রে ছয় দুগুণে বারো ছয় দিনে আঠেরো ছয় দুগুণে বারো হবে সরি তাহলে এটা হচ্ছে সিক্স আওয়ার এটা হচ্ছে ফোর আওয়ার ঠিক আছে 
তাহলে ডিসটেন্স কত ছয় বারো বাহাত্তর বা আঠেরো চারে বাহাত্তর এটা হচ্ছে আমার এ আর বি এর ডিসটেন্স আগের অঙ্কটাই একটু অন্যরকমভাবে করলাম নেক্সট দেখো বলছে আমাল অ্যারাইভ অ্যাট এ ব্যাংক ইন ফিফটিন মিনিট আর্লিয়ার দ্যান শিডিউল টাইম ইফ হি ড্রাইভ হিজ কার অ্যাট ফর্টি টু কিলোমিটার পার আওয়ার ইফ হি ড্রাইভ হিজ কার অ্যাট থার্টি ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার হি অ্যারাইভ ফাইভ মিনিটস লেট ডিস্টেন্স বিটুইন ব্যাংক অ্যান্ড হাউস বলছে অমল যদি বিয়াল্লিশ কিলোমিটার গতিবেগে গাড়ি চালায় তাহলে ও পনেরো মিনিট আগে পৌঁছে যায় ঠিক আছে এখন যদি বলছে যদি ও থার্টি ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ারে চালাচ্ছে তখন ওর পাঁচ মিনিট লেট হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি মানে আগের পনেরো মিনিটটাও কমে গিয়ে আরও পাঁচ মিনিট কমছে মানে হচ্ছে প্রায় গল্প হয়ে যাচ্ছে পনেরো পাঁচ কুড়ি মিনিট লেট হয়ে যাচ্ছে ও কেন লেট হচ্ছে কারণ কি স্পিডটা ও আগে ছিল ফর্টি টু সেখান থেকে ও থার্টি ফাইভ করেছে এই সাত কিলোমিটার কমানোর জন্য স্পিডটা ওর টোয়েন্টি মিনিট টাইমটা টোয়েন্টি মিনিট কি হচ্ছে ওর কমে যাচ্ছে তাহলে আমি যদি এভাবে অঙ্কটাকে করি স্পিড আর টাইম নিলাম তাহলে পনেরো আগে কত ছিল ফর্টি টু ছিল এখন হচ্ছে থার্টি ফাইভ ঠিক আছে তাহলে আগে লাগছিল থার্টি ফাইভ মিনিট এখন লাগছে ফর্টি টু মিনিট কাটাকুটি করো পাঁচ দিয়ে এটা ছয় দিয়ে আগে পাঁচ লাগছে এখন ছয় লাগছে কারণ কি স্পিডটাও কমিয়ে দিয়েছে তার জন্য কি হচ্ছে এক বেশি লাগছে কিন্তু আমার কত বেশি বলেছে এক মানে হচ্ছে এখানে কুড়ি মিনিট বেশি বলেছে ঠিক আছে তাহলে এখানে এক মানে হচ্ছে পাঁচ পাঁচ কুড়ি একশো মিনিট আর এটা হচ্ছে ছয় কুড়ি একশো কুড়ি মিনিট মানে দু ঘন্টা তাহলে ডিসটেন্স কত আসছে পঁয়ত্রিশ দুগুণে সত্তর কিলোমিটার বা যদি আমি বিয়াল্লিশকে একশো মিনিট দিয়ে ইন্টু করি তাহলেও আমার এই সত্তর কিলোমিটারই আসবে কি করে আসছে দেখে নাও বিয়াল্লিশ ইন্টু একশো মিনিট মানে কত একশো মিনিট মানে হচ্ছে এটাকে যদি আবারও করি তাহলে একশো বাই ষাট করতে হবে কাটলাম ছয় সাতে বিয়াল্লিশ সাত দশে সত্তর কিলোমিটার এটাকে আমি আবারও করলাম কনভার্ট ঠিক আছে তো তো আলটিমেট ডিসটেন্স হবে আমার সত্তর কিলোমিটার ঠিক আছে নেক্সট দেখো আচ্ছা এই অঙ্কটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সমস্ত পরীক্ষাতে এই অঙ্কটা আসে হ্যাঁ খুব ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট অঙ্কটা সমস্ত যে কোনো পরীক্ষাতে সিজিএল বলো সিটিসি বলো এম টি এস বলো ডাব্লিউ বি সি এস বলো রেল বলো যে কোনো পরীক্ষাতে এই অঙ্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই টাইপটা ঠিক আছে তো একটা বাচ বলে একটা বাচ্চা স্কুল পৌঁছাতে এই স্পিডে গেলে পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছাচ্ছে পরে গেলে এই মানে স্পিড কমিয়ে গেলে তাহলে পাঁচ মিনিট লেটে পৌঁছাচ্ছে তাহলে ইয়ে কত হবে ডিসটেন্স কত হবে স্কুল আর বাড়ির মধ্যে তো এই অঙ্ক এই অঙ্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক পরীক্ষার জন্য আর কি নেক্সট দেখো বলছে এ পার্সন গোজ ইন লজ হাউস অ্যাট ফর্টি কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড হি রিচেস টু আওয়ার্স আর্লি নেক্সট টাইম হি গোজ উইথ থার্টি কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড রিচেস ওয়ান আওয়ার আর্লি ফাইন ডিসটেন্স বিটুইন হাউস অ্যান্ড ইন লজ হাউস বলছে একটা লোক তার শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে যখন চল্লিশ নিয়ে যাচ্ছিল হরবর করে যাচ্ছিল গিয়ে দেখলো দু ঘন্টা আগে পৌঁছে গেছে শাশুড়ি খিচিমিচি খিচিমিচি করছে ঠিক আছে তো পরের বার কী করলো পরের বারে আমি জিনিসতে যাই স্পিডটা কমিয়ে দিল তিরিশ নিয়ে গেল তাতেও এক ঘন্টা আগে পৌঁছে গেছে কি দরকার তাদের যাওয়ার বুঝতে পারি না সেই গেলে তো কিচিরমিচি কিছু শুনতে হবে কাঁই কাঁই করবে হ্যাঁ তার উপরে যাওয়ার কোনো দরকার নেই হ্যাঁ আদর টাদর পারবেন না যা মানে যদি সরকারি চাকরি হয় তাহলে আলাদা ব্যাপার ঠিক আছে তখন আদরটা অন্যরকম হয়ে যায় তো নর্মাল চাকরি বাকরি করলে এত তাদের যাওয়ার কোনো দরকার নেই ধীরে সুস্থ যাবেন দেরি করে যাবেন ঠিক আছে তাহলে গালি কম খাবেন যাই হোক তো যখন তিরিশ হয়ে যাচ্ছে তখন এক ঘন্টা আগে পৌঁছেছে তার মানে কি কতক্ষণ কমলো মানে দু ঘন্টা আগে পৌঁছাচ্ছিল আগে আর এখন এক ঘন্টা আগে পৌঁছাচ্ছে মানে কি মানে এক ঘন্টাও কমাতে পেরেছি আলটিমেটলি ঠিক আছে এক ঘন্টা কখন কমেছে স্পিডটা যখন চল্লিশ থেকে তিরিশ হয়েছে ঠিক আছে তো তখন বলেছে কি এছাড়াও এখানে বলেছে যে অ্যাকচুয়াল টাইম আর অ্যাকচুয়াল ডিসটেন্সটাও বার করতে হবে 
মানে এর সাথে অ্যাকচুয়াল টাইমটাও বার করবে অ্যাকচুয়াল টাইম মানে অ্যাকচুয়াল কত লাগার কথা ছিল আর অ্যাকচুয়াল স্পিড কত হওয়ার কথা ছিল এইটাও বার করতে হবে এর সাথে তাহলে দেখো যখন স্পিডটা আমার চল্লিশ ছিল তখন আমি আর যখন স্পিডটা তিরিশ করলাম তাহলে তখন তিরিশ নিয়ে যাচ্ছিলাম এখন চল্লিশ নিয়ে যাচ্ছি এটা করলে তিন এটা চার একের গল্প ঠিক আছে তো এখানে এক মানে হচ্ছে এক ঘন্টা তাহলে তিন মানে তিন ঘন্টা চার মানে হচ্ছে চার ঘন্টা তাহলে ডিস্টেন্স কত আসবে চল্লিশ স্পিডে তিন ঘন্টা গেলে কত হবে একশো কুড়ি বা তিরিশ স্পিডে চার গেলে একশো কুড়ি হবে আমার টোটাল ডিস্টেন্স একশো কুড়ি ডিস্টেন্স হচ্ছে একশো কুড়ি টাইম কতক্ষণ লাগা গেল ছিল টাইম লাগা গেল ছিল দেখো এখানে যখন তিন ঘন্টায় যাচ্ছিলাম দু ঘন্টা আগে পৌঁছে গেছি তার মানে কি আমার অ্যাকচুয়ালি পাঁচ ঘন্টা যদি এই স্পিডে যেতাম তাহলে পাঁচ ঘন্টা লাগা ছিল আর যদি না হলে আর দেখো বা এখানেও কি এক ঘন্টা আগে পৌঁছে গেছি চার ঘন্টায় গিয়ে এক ঘন্টা আগে পৌঁছে তাহলে এখানে পাঁচ ঘন্টা লাগতো তাহলে অ্যাকচুয়াল টাইমটা হচ্ছে আমার পাঁচ আওয়ার অ্যাকচুয়াল টাইমটা এই অ্যাকচুয়াল টাইমটা হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা তাহলে পাঁচ ঘন্টায় যদি একশো কুড়ি যেতে হয় তাহলে আমার স্পিড কত হবে স্পিড হবে একশো কুড়ি বাই পাঁচ চব্বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার এই স্পিডে গেলে আমি ঠিক সময় পোঁছাতাম তা না করে আমি তিরিশ চল্লিশ করে দৌড় দৌড়ে যাচ্ছি হ্যাঁ তো আগে গেলে কিছু করার নেই গালাগালি খেতে হবে ঠিক টাইমে গেলে গালি খাবে না যাই হোক তাহলে বোঝা গেলো এটা যে আমার তিন ঘন্টায় আমি পৌঁছে যাচ্ছিলাম তাহলে দু ঘন্টায় আগে পৌঁছে যাচ্ছিলাম অ্যাকচুয়ালি এই পাঁচ ঘন্টায় যেতাম চার ঘন্টায় যাচ্ছিলাম তাতেও এক ঘন্টা আগে পৌঁছে যাচ্ছি তাহলে কি পাঁচ ঘন্টায় যাওয়া গেলো ছিল তো টোটাল যদি একশো কুড়ি ডিস্টেন্স হয় তাহলে কতক্ষণ লাগে কত স্পিডটা কত হবে চব্বিশ হবে ঠিক আছে চলো আজকের মতো এটুকুই কনসেপ্ট টু মোটামুটি দিয়ে দিলাম এরপরে আরও কয়েকটা কনসেপ্ট আসবে তাহলে স্পিড টাইম ডিস্টেন্সের অঙ্কগুলো মোটামুটি সাত আটটা ভিডিও আশা করছি কমপ্লিট হয়ে যাবে সাত আটটা ভিডিও মানে চল্লিশ পঞ্চাশের মতো অঙ্ক হবে মোট ঠিক আছে আজকের মতো এটুকুই চলো বাই